こんばんは、元男の子の青木かのんです私怒ってますよ久しぶりに怒ってるで、なんで怒ってるかっていうととある元男の子さんからインスタの方に DM をいただいたんですけどその相談の内容がですね私が過去に体験した激おこ案件と本当に丸かぶりでして私なんじゃないのっていうぐらいその相談者さんのエピソードがそっくりなんですよねで、どんな相談内容かというと見ての通り私って元男の子じゃないですかで、日常生活で元男の子っていう部分が原因でバカにされたりとかするわけですよ YouTube やる前とかも結構バカにされたことがあって当時のことを思い出して激おこぷんぷん丸になってるんですよなので今からですねお便り送ってくださった相談 DM を読んだ後私自身も当時こんなことがあったんだよっていうことを話していきたいと思います激おこですカノンさんにどうしても相談したいです大阪のニューハーフバーに働いてるものです。性転換手術を終えて現場復帰し、前からお世話になってるお客様にも祝福されてましたが、中には性転換した子ってどうなってるのか確かめたいと性行為を求めてくる人がいます。その場では笑って、やめてくださいよと流すようにして話を変えたりしてましたが、しつこく来られることもあり、女性にそんなこと言ったら嫌われますよと言ったら、急に相手の方が、え妊娠しないのにと、言われました。すごくショックです。他にも合コンでニューハーフと打ち分けたら罵倒されたこともあります。いろんなエピソードがありますが、共通して思うのが見下されてるというか、ニューハーフと打ち明けると逆上する人がちらほらおられる印象です。この件についてカノンさんに励ましてもらえたら嬉しいです。とのことです。DM ありがとうございます。性転換し終わった後に、これあるあるのエピソードなんですけど、え、実際どうなってんのみたいな。性転換した後のポコチンってどうなってんのみたいな。もうポコチンないのに、な、なんかポコチンある前提で言われる時あるんですけど、あのですね、私も当時、ニューハグバーに働いてた時があって、全員が全員とは言わないんですけども、結構中にはですね、冷やかしで来る方とかもいらっしゃるんですよ。その、冷やかしに来る方からしたら、元男の子は男でもないし、女でもないみたいな。な中間地点の人間を動物園に来るような感覚で、見てみたいなっていう感じで、ニューハーフバーに来られたりとかするんですよ。まあ、別にそれを悪とは言わないんですけども、まあ、興味持ってもらえるだけでもありがたいなと思うんで。ただ、言いたいのが、その、ニューハーフバーとか、まあ、そういったところに働いてる人って、本当は女性扱いしてもらいたいんだけども、本当の意味での一般社会っていう世界に、飛び込む勇気がない人も働いてるのは事実なんですよ私もそうだったんでまずはニューハーフバーとかで自分と同じような境遇の人たちと会って身を寄せ合ってでいろんな知識を得て自信をそこでつけてもともと女性の方がいるような世界に勇気を持って飛び込んでそれが結構私たちの中では性転換手術をする戸籍変更をする結婚をする以外のもう一つのゴールみたいな感覚で思ってる人も多いんですよね冷やかしで来る方の中にはえー性転換してる子感ってどうなってるなぁって普通に聞いてきたりするんですよまあ私もそういうのもう慣れてるからなんか嫌な顔はせず相撲みたいな形ですって言うんですけど、まあそういった、まあ、冷やかしの方は仕方ないんで、まあスルースキルが大事なんだと思うんですけど、あとですね、こっから厄介なお客様になっちゃうんですけども、冷やかしの方とは別に、見下してくるお客さん、あとは元から女性の方に相手にされないから、まあ元男の子だったら、相手にしてくれんだろうっていう感じで、上から目線で来る。そういったタイプの方々がおられるわけですよ。まあそういうのを見下し系のお客さんって言いましょう。その見下し系のお客さんはですね、本当だったら女性性に言わないようなこと、性転換した子の股間がどうなってるのか確かめたとか平気で言ってくるんですよね。あとはこの文章の内容にも出てるんですけども、妊娠しないだったらいいじゃんみたいな感じで、私にも言われたことあるの。ね、妊娠しないだったら別に減るもんじゃなくねみたいな。作り物の穴なんだから、ピアスの穴と同じだから、別に減るもんじゃねえじゃんって。女性だったらもう妊娠しちゃうリスクとかあるから、そりゃちょっと気が引けるけど、人工物でしょみたいな。もうカッチーンってなるわけですよ。ただ私もそんなことあんまり大声で言いたくないの。なんでかっていうと、過激な腫れ物だと思われたくないから。まあ良くないんですけどね。本当そういった私と同じように言われて落ち込んでる人たちのために、私は声を大にして、こんなこと言うんじゃねえって言った方がいいんだけども、私自身もちょっとビビリなところがあって、腫れ物だと思われたくないから、その場では笑い流しちゃうっていうことが多々あって、たんですね、まあ、悔しいんですけどね女性に相手にされないから元男の子だったら相手にしてもらえる系見下しお客さんに言いたいのが私たちもパートナーを選ぶ権利はあるんですよっ
っていうことを伝えたいんですそうこれもねどんどん思い出してたんだけどなんかこうお客さん来るじゃないですか私当時そのニューハーフバーじゃなくて普通の女の子が働くスナックでも働いた子だって新橋の男性のお客さんの席にこう着くじゃないですかで最初初めのご挨拶の段階で私は結構行っちゃうことがあるんですよねあ実は私元男の子なんだけどみたいなそしたらえー、みたいなこうやってやるのえー、襲わないでよみたいなえー、もしかして俺食べられちゃうのみたいなこと言うのふざけんなよとなんで私があなたを好き好んで食べなきゃいけないいや無理こっちからお断りでーすっていう感じなんですけどだからなぜか見下されるし襲ってくるような対象として思われるみたいな謎の生物の扱いを受けるわけですわかりますそうあと合コンでニューハーフと打ち明けると逆上する人がちらほらいるっていうことなんですけどもそれあるあるなんですよ。青木カノンの女の子になろう小学校。生物を変えて生きていきたいなーと悩んでいる方に必見です。詳細は概要欄へ。青木学園。実はですね、あの、つい最近も、まあ、そんなことが、私も起こりまして、新橋、また新橋なんですけど、新橋を歩いてて、まあ、横断歩道で待ってたんですよね。全然まだ赤だったんですよ。で、そんな時に、男のお二人組が来て、ナンパしてきたんですよ。まあ、ナンパされるのは、ま、ありがたいなと思うんですよね。あ、女性に見えてるか声かけてくれたんだな、みたいな。ただ、ちょっと、チャラチャラしてる感じ、しつこかったから、あ、あのー、予定あるので、みたいな。まあ、ナンパされたんだったら、仕方しろよ、みたいな。無視しとけばいいじゃんっていうことなんですけども、私、帰っちゃったんですよね。なんか、仕方するのもちょっと心痛いから、あごめんなさい、ちょっと予定があるので、って言って。でもそれでも引かなかったの、相手は。もうすごいしつこくて。むしろそこについていっちゃおくで、っていう感じの人だったの。で、ずっとだるがらみされてて、で、信号が青になったんで、よっしゃ、逃げれると思って進もうとしたら、目の前にこうやってバーって来て、いやいや、ちょっと待って、ちょっと待って、みたいな。え、本当にお姉さんたち、それ嘘でしょみたいな。予定ないでしょバーってこう、当選歩されたんですよ。うわ、私ーって。で、信号また赤になっちゃったんですよね。もうこれ私、言うしかねえと思って。あ、実は、私、元男の子なんですよ、みたいな。さあ、お兄さんが、いや、もういいから、誰誰誰そ,そういうのいいからって言ってきて。いやいや、本当に私、元男の子なんですよって言ったら、片方の、モヒカンみたいなヘンテコな頭をした、カラーサングラスの、ピチピチ、スキニーパンツ男が、あ、なんだお前、みたいな。俺たちをからかってんのかみたいな。いきなりブチ切れてきて。いや、本当に私元男の子なんですよって言ったら。うるせえよあっち行けみたいなこといきなり言ってきて。あっち行けみたいな。やっちゃうぞ、お前。あっち行けってずっと言うの。いやいやいや、赤信号だし、みたいな。でも赤信号だけど、あっち行け早くみたいな。いや、赤信号なんですけどって言ったら、うるせえってあっち行けって言われて。えぇーみたいな。もうずっとあっち行けって言われてて。こう傷つきました。まあ、これとはちょっと違うんですけども、昔私が参加した合コンで、まあ、似たようなケースですよ。あの、実はニューハーフです、みたいな。当、当時ね、まだポコチンついてた時にニューハーフですって言ってたんで。そしたら、相手の男の子の軍団の中の一人がいきなり私の頭を叩き始めて、なんか、え、え、だったらもうこっちだろみたいな。なんかそういうノリになって、いきなり軽い扱いを受けたっていうのもあって、日常生活で元男の子っていうのは損だなっていうのは、結構思います。他にもですね、まだ話があるんですけども、私が当時、えっと、ポコチンがついてたのにもかかわらず、お客さんには元男の子と言わないで働いていた飲み屋があったんですよ。で、そこのお客さんがですね、まあ、アントニオさんっていう方なんですけど、アントニオさんっていう外国人なんですけども、そのお客さんが私のことすごい好きで、休日ですね、まあ、同伴ですよね。まあ、営業っていうのかな。一緒に、まあ、休日デートみたいなのしてたんですよ。で、そのアントニオさんが、あ、足疲れちゃったから、ホテルで休まないって言ってきたの。で、ホテルで休むって言っっってててたらもうあれしかないじゃんっていうことだからいやいやいや、無理無理無理無理、みたいな。いや、大丈夫、変なことしないから、みたいな。え、だったらカフェでいいじゃん。ルノワールでよくないですかって言ったら、いやーなんかゆっくりレっコなかったりしたいんだよねって言ってて、仕方ないかーと思って。で、入ったらもう案の定、なんかそういう雰囲気になってしまって、私はもう拒み続けたの。なんでかっていうと、私の下半身にはポコチンがついてたんで、これがバレたらもう死んでしまうっていう、まあ、そういった状況だったんで、絶対何が何でも死守しようと思ったんですけども、アントニオさんもムキムキのね、190センチぐらいの、これ言っていいのかなえっ、ー、とね、仕事が、ま、ボディーガードをしてる人だったんですよ。もうめちゃくちゃマッチョなの。だから、うん、彼女いいじゃん、いいじゃんっていう感じで、いやいやいやいやいやいやミサイルが出ちゃうっていう。まあ、そんな感じでじゃれ合ってたら、あの、無理やりですね、私脱がされてしまって、脱がされてパンツがずり落ちた瞬間に、こう、バネのようにひん曲がってたポコチンが、その反動で、ブリャーンってなっちゃったんですよね。そうなった瞬間にホテルから、えー、逃げられたっていうエピソードがあったんですけど。だから、結構、残酷なんだよっていうお話です。まあ、そういった状況でも、こうやって生きてる元男の子さんって世の中にいっぱいいるんですよ。ただ自分に合わなかったら、傷つきやすい
境に身を置く必要は私はないかなと思ってて仕事の選択肢っていろいろあるからだから私はこの方に言いたいというか今こうやって悩んでる元男の子さんに言いたいのが自分自身が居心地のいい環境に身を置いた方がいいんじゃないのかなって思いました私もですね、まあ、当時こういうことがいろいろあったのでもう嫌だなみたいな夜疲れたなと思って豆腐屋さんで働いてリフレッシュしてたんですよ夜の仕事からいきなりもう早朝の仕事に変わったんで自分の中の溜まっていたものが浄化されたんですよね、まあ、そういった感じで私は自分の身の回りの環境を変えてました自分自身が変えてました他の人のことを変えるのって難しいと思うんですよ人間ってだったらもう自分自身が変わっちゃえばいいじゃんみたいな今日伝えたいことはそんな感じかなと思いましたあとは私のエピソードを聞いてまあちょっとでも笑ってくださったら嬉しいです青木さんなんでもこんな年金してなんだったら仕方ないよねこういう環境にいたらって思ってなんか割り切ってもらえた方が私はいいかなと思うんでって感じですこの動画が面白いと思ってくださった方はグッドボタンチャンネル登録評価お願いします。Twitter、Instagram、LINE 公式アカウント、TikTok がありますので、そちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。